वेलकम टू दी फॉर्मूला फाउंडेशन फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सो लेट वी फर्स्ट राइट द डेफिनेशन हेयर इज द डेफिनेशन अ फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर इन द डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एंड द इनडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स इफ इट इज और कैन बी रिटेन इन द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ओफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स वेयर पी ओफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर फंक्शन ऑफ एक्स राइट Now let's see how to find the solution of this type of equations. So again we write the differential equation dy by dx plus p of x y is equal to q of x and d it implies that dy by dx plus p of x y minus q of x is equal to zero and we can write it as p of x y माइनस क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स एंड पी ऑफ एक्स वाई माइनस क्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सॉरी मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वाई राइट और पी ऑफ एक्स वाई माइनस क्यू ऑफ एक्स डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू जीरो राइट नाउ इट इज ऑफ द फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो वेयर एम इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स मीन्स इट इज एम सो एम इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स वाई माइनस क्यू ऑफ एक्स डी एक्स प्लस और एन n is equal to and n is equal to वन now if we differentiate m with respect to y and n with respect to x differentiate partially differentiate m with respect to y and n with respect to x partially that is partial of m with respect to y and what is m so m is equal to p of x y minus q of x so p of x and q of x both are functions of x so agar hum partially with respect to y differentiate karenge then q of x is treated as constant and p of x is treated as the coefficient of y right so partial derivative of this expression is equal to p of x right so partial of m with respect to y is equal to p of x and partial of n with respect to x so what is n n is equal to 1 so iska partial hoga 0 right now question arises here that why we are differentiating it partially so actually we are seeking the integrating factor of this equation that make the differential equation exact and you know how to solve exact differential equation so now partial of m with respect to y is not equal to partial of n with respect to x so it is not an exact it is not an exact differential equation exact differential equation but ye equation to exact differential equation ho sakti hai agar p of x zero ke equal ho jaye it means that we have to find an integrating factor that is multiplied by equation 2 and make the differential equation exact so let's suppose one integrating factor hai mu of x right integrating factor is equal to mu of x so multiply multiply mu of x by equation 2 equation 2 se multiply karenge to ye hoga mu of x p of x y minus mu of x q of x dx plus mu of x dy is equal to 0 now equation 3 tabhi exact hogi jab partial of uh, partial of this expression with respect to y equal hoga partial of uh, this with respect to x right so it is an exact it is 
एंड एग्जैक्ट वेन पार्शल विद रिस्पेक्ट टू वाई ऑफ म्यू ऑफ एक्स ये एक्स है पी ऑफ एक्स वाई माइनस म्यू ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू पार्शल विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ म्यू ऑफ एक्स राइट नाउ अब जब इस एक्सप्रेशन का पार्शल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो ये एक्सप्रेशन एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा और ये जो एक्सप्रेशन है म्यू ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स ये एज अ कॉफिशेंट ऑफ वाई ट्रीट होगा राइट सो इसका पार्शल होगा इस पूरे एक्सप्रेशन का पार्शल विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा म्यू ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स बिकॉज इसका डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ज़ीरो होगा पार्शल डेरीवेटिव और इसका पार्शल डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई वाई का डेरीवेटिव वन होगा और ये है कॉफिशेंट राइट इज इक्वल टू नाउ म्यू ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स सो इसका जो पार्शल डेरीवेटिव है वो इक्वल होगा इसके ऑर्डनरी डेरीवेटिव के मीन्स वी कैन राइट इट एज ऑर्डनरी डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ म्यू ऑफ एक्स राइट और म्यू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ म्यू ओवर डी एक्स नाउ इट इज़ अ सेपरेबल फॉर्म इट इज अ सेपरेबल फॉर्म सो पी ऑफ म्यू पी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी यू एंड पी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी यू डी म्यू ओवर म्यू राइट Now integrating both sides, we get integral p of x dx is equal to ln mu, or ln mu is equal to integral p of x dx. Now taking exponent both sides, taking exponent both sides. so e power ln mu is equal to e power integral p of x dx right now ln mu it is equal to ln mu because e power ln x is equal to x is equal to e power इंटीग्रल ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स सॉरी ये है एक्स के इक्वल मीन्स इट इज़ ऑनली म्यू राइट म्यू इज इक्वल टू ई पावर इंटीग्रल ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स एंड वॉट इज म्यू म्यू इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इट मीन्स दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई पावर इंटीग्रल ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स राइट नाउ मल्टीप्लाई दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद इक्वेशन वन मल्टीप्लाय म्यू ऑफ एक्स विथ इट इज म्यू ऑफ एक्स विथ इक्वेशन वन सो वी हैव ई पावर इंटीग्रल ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई पावर integral of p of x dx p of x y is equal to e power integral of p of x dx q of x now concentrate kijiyega ki agar hum y aur integrating factor ke product ko means e power integral of p of x dx ko differentiate in dono ke product ko डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये ऑर्डनरी डिफ्रेंशियल है राइट सो वी यूज प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव दैट इज ई पावर इंटीग्रल ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स और डेरीवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एंड डेरीवेटिव ऑफ एक्सपोनशियल फंक्शन इज इक्वल टू ई पावर पी ऑफ एक्स डी 
times p of x and y same right now it is interesting to note that these two terms is same as these two terms means first term hai ye first term same hai is term ke right aur ye jo second term hai ये सेम है इस टर्म के मींस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो दो टर्म्स हैं ये प्रोडक्ट है वाई और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के डेरिवेटिव का और क्योंकि ये हमने जनरली ड्राइव किया है इट मींस दैट इट इज ट्रू फॉर ऑल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन राइट सो दीज टू टर्म्स आर द डेरीवेटिव ऑफ वाई मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पावर इंटीग्रल ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स राइट सो वी कैन राइट दीज टू टर्म्स एज डी ओवर डी एक्स of y times e power integral of p of x dx and it is equal to e power integral of p of x dx q of x now on integrating on integrating we get dy dot e power integral of p of x डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल सॉरी ई पावर इंटीग्रल ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स क्यू ऑफ एक्स डी एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स सो वी गेट वाई टाइम्स ई पावर इंटीग्रल ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू ऑफ एक्स e power integral of p of x dx dx plus c and it is the general solution of equation 1 it is the general solution it is general solution of equation 1 so agar koi differential equation is form mein hai ya is form mein likha ja sakta hai to इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा म्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर इंटीग्रल ऑफ पी ऑफ एक्स मीन्स पी ऑफ एक्स डी एक्स और फिर इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन वन से मल्टीप्लाई करेंगे एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी गेट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन राइट एंड आफ्टर दैट वी विल अप्लाई दिस टेक्निक टू गेट द जनरल सोल्यूशन राइट सो लेट्स एन एग्जाम्पल एग्जाम्पल है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स माइनस वन होल क्यूब डी वाई बाई डी एक्स प्लस फोर टाइम्स एक्स माइनस वन होल स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन सो फर्स्ट वी राइट दिस इक्वेशन इन टू स्टैंडर्ड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म है स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस p of x y is equal to q of x. So in order to write this differential equation into standard form, dividing x minus one whole cube both sides, we have d y by d x uh, with equation one. So you have got d y by d x plus फोर टाइम्स x माइनस वन होल स्क्वायर है जब इसको x माइनस वन होल क्यूब से डिवाइड करेंगे तो ये होगा फोर अपॉन x माइनस वन वाई इज इक्वल टू x प्लस वन एंड x माइनस वन होल क्यूब राइट नाउ इट इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म वेयर इट इज़ p ऑफ x एंड दिस फंक्शन इज q ऑफ x राइट सो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स सो फर्स्ट वी विल फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड यू नो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू म्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर इंटीग्रल ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स एंड वॉट इज पी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स लेट वी सॉल्व दिस ई पावर फोर और इसका इंटीग्रल होगा एल एन एक्स माइनस वन सो इट इज इक्वल टू ई पावर एल एन एक्स माइनस वन होल पावर फोर बिकॉज एम 
एल एन एन इज इक्वल टू एल एन एम पा एन पावर एम सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू एक्स पा एक्स माइनस वन होल पावर फोर बिकॉज वी यूज द प्रॉपर्टी ई पावर एल एन एक्स इज इक्वल टू एक्स सो ई पावर एल एन और इफ यू कंसिडर दिस एज एक्स सो ई पावर एल एन एक्स इज इक्वल टू एक्स सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू एक्स माइनस वन होल पावर फोर राइट नाउ मल्टीप्लाइंग दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद इक्वेशन वन वी हैव सॉरी इक्वेशन टू और इक्वेशन टू है ये सो वी गेट एक्स माइनस वन होल पावर फोर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वन होल पावर फोर टाइम्स फोर अपॉन एक्स माइनस वन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन होल क्यूब टाइम्स एक्स माइनस वन होल पावर फोर सो एक्स माइनस वन होल पावर फोर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वन होल क्यूब फोर टाइम्स एक्स माइनस वन होल क्यूब वाई इज इक्वल टू और एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस वन राइट Now these two terms are the derivative of the product of y and its integrating factor. So these two terms are derivative of the product y and integrating factor. And what is integrating factor? X minus one whole power four. You can verify it, and it is equal to x minus one. So x plus one, x minus one. Now on integrating. On integrating, we get integral of d y dot x minus one whole power four is equal to integral of x plus one x minus one dx. So y times x minus one whole power four is equal to and it is equal to x square minus 1 dx so y times x minus 1 whole power 4 is equal to or iska integral hoga x cube upon 3 minus x plus c and it is the required solution it is the required general solution that's it